Новейший авианосец «Форд» все еще находится на пути к принятию в эксплуатацию военными, но процесс все же подходит к своему логическому завершению. Как известно, основные проблемы, которые задержали принятие на вооружение корабля, связаны с полностью новыми системами обеспечения взаимодействия корабля и палубной авиации. Впервые были применены электромагнитные катапульты, аэрофинишеры и лифты как для самолетов, так и для вооружений. Заметим, речь шла не о внесении каких-то новшеств в уже отработанные системы, а были применены новые принципы их работы, причем во всех возможных областях, где электромагнитные устройства могли заменить гидравлику. Это решение, безусловно, уменьшает габариты и вес этих систем и в теории повышает их надежность. Но именно надежность стала уязвимым местом, поскольку никогда и никто не использовал такие системы в подобных масштабах. В общем, применение электромагнитных катапульт и финиша Кроме освобождения внушительных подпалубных пространств, которые могут использоваться намного более эффективно, было направлено еще на одну крайне важную цель. Система взлета и посадки становится автоматической и умной. Благодаря элементам искусственного интеллекта в управляющих системами программах появляется возможность более тонко регулировать усилия, прилагаемые к самолету при старте и особенно посадке. Не секрет, что палубные модели самолетов отличаются от своих сухопутных одноклассников усиленными элементами шасси и корпуса, поскольку ускорение и торможение машины происходит не только за счет тяги собственных двигателей, но и посторонних устройств, которые либо придают ускоряющий импульс при взлете, либо принимают на себя энергию инерции при посадке. В этом случае определенные узлы самолета получают нагрузку, которую не испытывают сухопутные самолеты. Понятно, что многочисленные взлеты и посадки разрушительно действуют на эти узлы, но благодаря специально разработанным режимам работы катапульты и финишера можно существенно уменьшить разрушительное воздействие ускорения на узлы самолета. Это дает возможность увеличить ресурс работы самолетов и, что самое главное, запускать и принимать более тяжелые аэропланы. Это крайне важно, поскольку большая масса самолета, с которой могут работать соответствующие системы авианосца, позволяет ему подниматься в воздух с большим количеством топлива и вооружения. Просто напомним, что с Кузи самолеты еле поднимались почти с пустыми баками и почти без оружия. Понятно, что после старта самолет становится легче за счет сожженного топлива, но ведь не всегда самолет сбрасывает все свои боеприпасы. Чаще всего он возвращается на авианосец не израсходовав ни единого боеприпаса. Оно и понятно, ведь современная ракета класса воздух-воздух может стоить около миллиона долларов. Так что умение безопасно принять тяжелый самолет и при этом минимально нагрузить его силовую конструкцию – крайне важная задача. Поэтому доводка именно финишера была чуть ли не самой основной причиной задержки принятия авианосца на вооружение. Просто заметим, что современный авианосец имеет две пусковых катапульты, которые задают частоту пусков самолетов, а вот принимающая система одна для всех самолетов, находящихся в воздухе. Отсюда следует, что она должна принимать самолеты вдвое быстрее, чем система запуска. При этом она должна срабатывать интеллектуально и максимально подстроившись под каждый конкретный самолет, заходящий на посадку. В общем, это было одно из самых узких мест всех систем нового авианосца. Недавно на испытательном полигоне в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси, General Atomics провела серию тестов аэрофинишера, аналогичного установленному на новых авианосцах. Испытание длилось два дня и в нем приняли участие пять самолетов FA-18 и F. Суть испытания заключалось в том, чтобы довести частоту приема самолетов до одной машины в минуту. Причем это был тест с усложнением, и для торможения машин использовался всего один посадочный трос вместо трех на авианосце. Как сообщают в компании, в результате теста удалось добиться поставленной цели, и самолеты смогли приземляться с заданной частотой. Причем ни посадочный трос, ни сама система торможения не дали сбоя. Таким образом, тест был сочтен удачным, и ожидается, что в в начале этого года те же самые тесты будут проведены уже в море и в условиях авианосца. Ожидается, что в случае положительного прохождения этого теста, Форд вплотную приблизится к получению одобрения на боевую работу и отправится в свое первое боевое дежурство. Уже второй авианосец, который дышит в затылок Форду, пройдет эти этапы намного быстрее, а потому Ким Вэнь Ин, Аятоллы, Путины и прочие смогут повторить слова Сталина «Жить стало лучше», жить 
стало веселее.